This is not just another episode, it's a divine appointment. Before you rush into setting your goals for this coming 2024, samahan mo kami to unveil the fingerprints of God in your 2023. In the next few minutes, we will explore the challenges that molded you, the blessings that shaped you, and the joy that fueled you. Get ready to experience the power of looking back before moving forward. Welcome to the Christian Expats Podcast. My name is Tara. I'm Casey. And this is a new year episode. Maganda. Masayang bagong taon sa lahat ng nakikinig. Happy New Year! Happy 2024! Excited ba kayo sa taon na ito? Sobra. Sobra, di ba? Pero... Lahat naman yata excited, always looking forward on what the year has to bring sa ating lahat. But should sure. we ex- be? But before we get excited is, I hope you listen to this episode. Kasi sa panahon natin ngayon, uso yung nag-set ng goals, uso yung, um, what do you call this? No Year's Resolution. Na, oh, yan. Yung mga list na yan, alam ko, sa totoo lang, paulit-ulit na ang iba sa mga New Year's resolution natin. Kaya, why don't we start the year fresh? Hmm, di ba? Ayun. So, akalain mo, no? Ang bilis ng taon, actually, in 2023. At nandito na tayo sa 2024. <laughs> akalain mo yun. It has been like four years na after the pandemic. Oh. Grabe ang bilis. Parang... Kailan lang nakamas tayong lahat, takot tayong lahat, di ba? We don't know what the next uh, three to five years, sabi nga nila, no? Three to five years yung pandemic, di ba? We don't know uh, what the next five years will bring. But here we are, nasa fourth year na tayo after 2020. Kaya, the year that changed the whole world. Yes. Kaya naman, uh, bago tayo mag-rush into 2024 uh, at mapansin natin na dumaan ng mabilis sa mga panahon, ay let us, let us uh, try stopping muna. Let's take a pause. Yes, let's take a pause. Uh, it is good to start this year with some kind of reflection and wisdom, di ba? From the last year. Ang gawin ka ba doon? Oo oh, naman. Hindi yung parang tapos na yung 2023 is para okay, tapos na yung 2023 ang naalala ko lang sa 2023 lahat ng mga bagay na hindi ko na-achieve yun yun sa solution ko na February pa lang wala na post out na silang lahat di ba ang pangit naman mag-start ng ganun parang kinalimutan mo na lang yung 2023 para mas maganda na baunin natin kung ano man ang lahat ng blessings na na-receive natin ng 2023 magandang baunin yun maganda na mag-start tayo with a big heart Yeah. 2024. And let's do that by reflecting. Yan, reflecting. Reflecting sa mga nangyari sa past is actually help us remember. Remember what? Remember yung kabutihan ni Lord, di ba? Yung faithfulness niya, in love, yung goodness niya, di ba? Lahat ng attributes ni Lord na naranasan mo eh, sa buong tao. At lahat ng character formation na nangyari sa last year. Diba? Uh, naalala ko lang itong isa sa mga uh, verses na to. Sa, sabi sa Deuteronomy. De- De- Deuteronomy. Kaya mo yan. 2024 na. <laughs> Deuteronomy 8.18 sabi niya. But remember the Lord your God for it is He who gives you ability to produce wealth. Mm-hmm. So imagine, uh, you've been, God has been faithful this 2023. Buhay ka pa. Oo, sigura, sige mo naman. Diba? Nalampasan mo yung 2023 nang busog ka, nang may lamanan siyan mo, nang may bubong dyan sa sa taas ng ulo mo, ba diba? You have a shelter. So, yes. At isa pa to sa isa pang verse siguro ang gusto natin i-share is yung sa Psalms chapter 7. 77. Uh, verses? Verses 11 to 12. Sabi niya, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. So this episode will actually uh, 
focus. Focus. Alam niyo kung papansin niyo yung mga verses na sinabi niya, yung Deuteronomy, yung sa Psalm, is there is this one word, actually two words, na parang gusto namin na you focus and you take them out of those verses. First is the word remember. Gaano ka importante. Hindi siya sasabihin sa Bible kung hindi malaki yung parang maibibigay niyang benefit sa atin. Alam niyo naman that God is love. Wala siyang sasabihin sa atin ng mga bagay na hindi makakabuti para sa atin. So, remember. And after remembering, what would you do? You have to meditate. Yes. Like you have to uh, dwell on those things that you, that na naalala mo, that, uh, that, ang tawag dito? Na naalala mo. Na naalala mo yung mga bagay na naalala mo. So, this episode is, uh, well, let's go back. Yan. O, ito tayong travel muna tayo sa 2023. Yan. And let's think about, sabi nga na Paul, think about these things, di ba? Yung uh, pure, uh, praiseworthy, yung mga ganon. And so, that's where, what we're going to do. Right. Isa sa mga paborito namin authors sa pagdating sa leadership is si Dr. Janet Sweat. At sa isa niyang book sa, ito, 15 Invaluable Laws of Growth, isa sa mga laws doon is the law of reflection. At sabi sa law of reflection, reflection turns experience into insight. So, kailangan mong i-evaluate ang experience mo bago ka magkaroon ng wisdom or insight sa uh, circumstance or pangyayaring yun. And the best way to do this reflection is to ask yourself good questions. Nalala ko yung actually nagaling ko to sa'yo no uh, sobrang tagal na, siguro years na, maybe a decade na, with that. <laughs> May nakakalala ko sinabi. Siya na nag-reveal ang mga ages natin, no? <laughs> Alala ko sinabi mo sa akin na kung uh, ano, eh, hanggat, parang hanggat hindi mo tinatanong is hindi ba marirealize or malalaman. And so, eto, we're, create, we're created to think actually. No? Kaya tayo may mga brains. <laughs> so, Alam niyo ba yun? <laughs> pero, so, so, kaya ka may brain. <laughs> okay. So, we are napakalaking benefit ng pag nagre-reflect ka at pinaprocess mo yung mga lahat ng nangyari. And so, we're going to share, um, maybe you can consider asking yourself these three questions na, ayan, three questions. Na nagsisilibing um, tool mo for your reflection for the past year. Ayan. So, yun. These are the good questions na sinasabi ni John Maxwell. So, First question is, ito, makinig kayo mabuti ah. Kasi daw, pag nagre-reflect tayo, ano ba yung mga nangyaring magaganda sa akin? Oh, ito, number one. Uh, ano ang mga challenges na nagpatatag sa'yo? Ano lahat yung mga challenges na pinagdaanan mo na naniniwala kami made you into a better person? Ganda mga tanong na to, kasi sabi mo nga, good question siya kasi ano siya, positive siya eh. Mm. Diba? Uh, you parang maran frame yung pag-iisip mo na imbis na bad yung mga nangyayari, is meron pa rin na magandang parang result. Magandang yung, effect yung mga challenges. Yung mga hin- not so good na mga pangyayari. So, challenges. This actually, we can actually see this in the Bible, yung mga tao na nakaranas ng maraming mga challenges. ba parang we admire them because of their faith. We admire them because yung faithfulness nila talaga, yung pananatili nilang steadfast sa faith nila, even in the midst ng mga challenges, is sa tingin ko, it was, it was like a gradual um, growth ng faith nila. Lumaki, lumalaki yung faith nila. Lumaki yung faith nila because of the challenges. Because of the first challenge, the second challenge, the third challenge na pagdaanan nila. So, we really admire Joseph. We admired him sa uh, galing niya, sa, um, sa governing, di ba? We admire him. And sa tingin ko, yung mga challenges na siguro naman maiko-consider nating challenge, yung nakulong ka. Pero ginawa siyang parang 
uh, leader dun sa kulungan, di ba? At naniniwala ako na yung challenge na yun is, challenge yun, yun na kulong siya. Pero yung something na na-develop sa kanya dun sa loob ng kulungan is made him into this uh, a, a better person. Like, nagpatatag talaga sa kanya. Nagpatatag in a way na nagpalaki din ng uh, pagkakaalam niya sa pamamahala na gagamitin din pala niya. Tayo kasi parang naka, nakatingin tayo usually sa mga tao na ang galing naman nga. Yung parang hindi natin alam kung ano lahat yung mga challenges na pinagdahanan niya. Lagi natin sinasabi, minsan ina-admire yung mga tao na nakikita natin. Akala natin parang instant lang na naging ganun sila. Hindi natin alam if we just uh, know, like hindi naman sa realize, if you would just like take time, siguro kung kausapin natin yung mga tao yun, interviewin mo yung mga tao yun na, Manalaman natin na hindi sila kaagad uh, hindi sila kaagad patient, hindi sila hindi sila kaagad uh, flexible na mga tao, hindi sila kaagad generous. Manalaman natin na kung bakit bakit kaya ganito itong tao ito. Parang I I admire her, I want to be like her, I want to be like him, parang ganoon. Na hindi natin iniisip na uh, hindi si Lord ang nag sa kanila. Pero ano mga ginagamit ni Lord to grow yung taong yun. And I do believe na most of the time, God uses the challenges na na-experience natin. That's why we always say in this channel na lahat ng sufferings natin, they have a purpose. They have a divine purpose, di ba? So, kung halimbawa, uh, ano ba yung challenge na pinag- pinagdaanan natin? Kung halimbawa, dumaan ka sa season ng lack, you, it will really make you into a better person. Uh, because first, sa tingin ko, mawawala yung materialism sa'yo. Sa tingin ko, mag-detach ka sa mga materialis- material things of this world. And you will really have uh, this um, value, pag-value sa mga eternal, eternal things, sa mga things uh, of above. Alam mo yun, sa mga heavenly things, sa mga godly things. Yun, hindi ba? Dumaan ka nga sa season of luck, but it made you into a better person. Pinatatag ka nun. And I think, kung sakali, dadaan ka ulit into another season of like the same level of like or a greater like level, is sa tingin ko, you will not break. Diba? Kaya ka rin. Pakatatan. So, tingnan nyo, yung mga taong sobrang glass, sobrang tataag, is sila yung mga taong sobrang dami ng pinagdaanan. At I'm not uh, speaking for all, hindi ko nila lahat, but generally speaking, yung mga taong weak, yung tataka ka, nakarang, ha, yun lang, bumingay na siya. Yung parang minsan napapatanong ka na gano'n, is sila yung mga taong sobrang, sorry ha, pero parang sa tingin ko, sheltered. Sila yung mga taong parang, hindi ko naman sinasabi na kasalanan ng magulang. Pero sila yung mga taong parang, uh, yung mga taong nakapaligid sa kanila is they sheltered them from experiencing hurts or heartache or parang disappointment. Na parang akala natin, ako siguro akala ko din, parang minsan may ganun akong prayer eh. Parang uh, huwag paranasin yung mga pamangkin ko, yung kapatid ko na mga ganitong bagay. But no. Parang kung mahal ko sila, mas mahal sila ng Diyos. At alam ni Lord kung ano yung lahat ng pwede niyang i-allow na mangyari sa buhay nila na that would make them into a better person. And lagi naman that God's ways are not our ways. Kaya nga lagi na lang tayong magpasalamat din sa mga challenges na pinagdadaanan natin. Meron ka bang specific actual na challenge na siguro challenge natin uh, and as well with the views? Uh, din din sa actually as content creator. Siguro yun yung unahin ko. Is Uh, this year, actually, um, we're almost to be honest po sa inyo. I give up na kami sa The Christian Expats. Sabi, sabi na. We're at the brink of... Sabi na, may nangyayari ba? May nangyayari ba sa content creation namin? Kasi, from 2020 po, uh, we started. So, may three years na kami content creator. And sabi nung hindi naman namamuna tayo. Hindi gusto din naman kami kung ikita dito. Though, hindi naman yun yung parang priority namin or okay. most uh, growth namin. Siguro naisip mo lang din yon 
para sa akin kasi yung mga nakasabayan namin, yung yeah. iba sa kanila or yung mga huli pa na nag-start sa amin is na may mga na-monetize na sa kanila. Mm-hmm. Alam mo yung mga ganun tapos tayo parang parang napaka-slow <laughs> ng naging growth na. Okay. So we're just be parang vulnerable sa inyo. Na there were there's uh, this year there's there was a time na sabi na gusto na itigil. Pero dahil uh, Mabuti yung Diyos. <laughs> By grace of God, parang in-encourage siya kami. And, lo and bo- behold, yung podcast ay na-launch itong podcast na to. And, uh, this was actually a blessing talaga sa atin. We didn't know that we needed this, yeah, ano, this avenue. <laughs> yeah. Parang ganun, hindi natin, this platform, parang hindi natin naisip. Pero, iba talaga, hindi mo talaga malaman kung ano yung mga plano ng Panginoon. But if you would just be faithful dun sa maliit, maliit ganun, talaga ipagkakatiwala sa iyo ni Lord. Parang in-level up ka niya talaga. So, yun. Tapos yun nga, from this, ang tawag doon, from the Christian expats is nakita na 700 club yung Uh, channel namin and na-feature kami kahit uh, papaano yung 700 club and somehow it's a uh, achievement sa mo na it's a good news para sa amin to encourage us doon na may, uh, may sense din pala yung uh, may na nga makita pa na makita pa may na nga pa-appreciate pala ganun so hindi naman namin talaga naging goal na ganun pero sa tingin ko, kinawa din kami resilient ni Lord na pinakita din niya sa amin na, oh, kung paano, uh, what if walang masyadong manood, what if walang masyadong, so to o lang, wala po talaga masyadong nagko-comment noon. Tapos yung mga nag, nag-like, magiging honest na lang talaga kami sa inyo. Hi talaga sa mga nanay namin, sa mga parents namin. As in, sila yung mga paulit-ulit na nagiging top most fan. para ganun, sila yung laging nagsishare. Sila lang yung naglalaw, nagko-comment ng paulit-ulit, parang ganun. Pero, ala, naiyak ako. <laughs> <laughs> Para ngayon, may iba na tao na ako-appreciate. May iba na, may iba na tao na ako. Nagko-comment. Ano mo yun, may nakaka-relate pala sa amin. So, yun. Sa tingin ko, inalaw din talaga ni Lord na mangyari yun. Kasi, parang ano, um, inalaw din ni Lord na na mangyari yun kasi parang for our resilience din. Parang what if, hindi naman kami naghahanap ng applause ng tao, pero kasi yung target namin is to have influence, to have a godly influence sa mga tao. So, syempre, how would you know if you are influencing people if walang interaction na nangyayari, walang parang mga reaction na nangyayari, ganun, walang nag-message, pero kayo ang dami-dami nang nag-message, na nabibless sila, na nagpapatank you sila, ganun. So, parang yun din naman yung naging goal namin. At sa tingin ko, yun yung, yung challenge na yun is nagpatatag sa atin na uh, o oh, kung ano man yung dumating pang challenge, ano, parang tuloy pa ba kayo? Yung parang ganun siguro yung ano. At sa tingin ko, uh, Lord willing and by God's grace is kahit ano pa yung dumating na challenge uh, is malalampasan natin. Parang ganun. So, yun. Dito yung, dito sa The Christian Expats, madami tayo, nakadevelop kami ng mga iba't ibang skills. <laughs> na so, tinangat akala eh. We develop the discipline na uh, yung consistency, yung on. Uh, Ang tawag dito? Discipline yung, talaga. Na parang, discipline. Uh, even if, yung parang, would you still do it even if you don't feel like doing it? Uh, yung parang ganun, or kahit na masama yung pakiramdam mo, lalo na the past few months of 2023 is, ano, uh, paulit-ulit yung flu na din dahil sa change ng weather, ano, tuloy pa ba? Pero hindi eh, kasi parang yung faithfulness mo sa hindi, gusto ko pa rin mag-serve. Uh, hindi naman sa, dahil sa anong may naghihintay, hindi. Parang may mga nagko-comment eh, may nagsishare, may nabibless. Alam ko na dito sa, gusto ko pang gumawa, gusto ko pang mag-share ng lahat na parang uh, itinuro sa akin ni Lord, ng mga nareveal sa akin ni Lord. Kasi alam ko na merong, merong na-edify, alam mo yun, parang merong na-encourage, ganun. So, yun. <laughs> <laughs> yun. Uh, it naalala ko lang itong isang verse galing sa, kay James, sabi sa James 1, Uh, two, 
Dear brothers and sisters, when troubles come your way, consider it an opportunity for great joy. So, isa yun sa mga paboritong verse. And so, that is the first question. Yes. That was the <laughs> reflection. The second one is, ito. Sinong mga tao ang naging significant blessing sa buhay mo? Actually, habang ginagawa natin to, madami ng tao pumasok sa isip Nagigilang mo ba kapag binanggit mo yung iba? Ano <laughs> na magtampo yung iba na? Tindi na lang tayo magbabanggit. Huwag na lang tayo mag... Ano? Magbabanggit. Main drop. Siguro ano na lang. Mga labels. <laughs> mga labels na lang. Mga general. Hindi. Mm. Oh, parang may kanain. Parang right, may ako na isip. Siguro ito. Nabanggitin ko to. Kasi hindi ko alam kung... Pa- hindi naman niya ito pa rin ako rin. Kasi... Ay, US shit. <laughs> Then you see... Coach Tim Morris. Yan, yun yung isa sa mga singuro. Uh, bakit significant? Significant kasi um, uh, kung naalala nyo dun sa last podcast, di ba yun? Sabi ko, nag-struggle ako sa clarity and all. And he was uh, parang kinasangkapan ng Panginoon to, yeah, to give me or to facilitate me to that clarity na hinahanap ko. And yun, and yun siguro isa sa mga yun. Yeah. Uh, ikaw siguro. Ikaw din. <laughs> Actually. <laughs> <laughs> Pero napilipitan pa siya, guys, na naging significant blessing. Hindi. Ano yun? Sino mga tao ang naging significant blessing sa buhay mo? Is, sabi ko kanina, wag tayo mag-name drop, no? Pero, <laughs> nag-name drop siya ng Tim Morris. Ayun. Hindi. Sa akin, siguro yung madami. So, banang dami. Kasi, sa tingin ko, hindi... They are very significant because my 2023 would be incomplete mm. talaga without yung role na ginawa nila sa buhay ko. Siguro is una, yung kapatid kong bunso, si Kami tsaka ikaw. Mm. Yun. Talagang sobrang naging um, channel of blessing talaga sila sa akin. Kasi sa lahat ng challenges na pinagdaanan ko personally ng 2023, is parang sila yung naging tungkod ko. Alam mo na kasi mo, Moses. Moses. Parang si Moses, parang ganun, parang itinaas. Sila yung nagtaas ng kamay ko, like, uh, sa mga moments na parang mag-give up na, mm. parang ganun, so sila. Tapos, syempre, hindi naman natin pwedeng kalimutan yung mga parents natin. Kasi alam ko, random ko, na kahit na uh, they are miles away, is yung prayer talaga nila. Grabe. Okay. Sa, nabanggit na namin kanina yung suporta din nila sa lahat ng ginagawa namin, guys. Mapa. He, we have actually a, a Christian apparel. apparel. Yung mga faith merch na, sina, na kung nakikita nyo, nashare din namin sa page namin. So, we started uh, that with business din. Uh, yun as my business partners din siguro. Sila, tsaka ng kapatid kong bunso ni Kami. Um, uh, lahat, makita nyo talaga, lahat ng, uh, sabi siguro nila, iniisip nila, ano po kaya ang sisimulan ng mga anak namin sa taon na to? <laughs> yung parang anda, lahat ng ginawa namin, kahit na maliit pa lang, kahit na hindi sila yung tipong, uh, siguro sa iba, hindi sila yung parang um, worthy pa na ipagmalaki, yung parang ganon. Pero nakikita namin talaga yung na proud na proud yung mga parents namin nag-share sila. Mm-hmm. Tapos uh, yun, naging significant talaga sila sa amin as encouragers also sa lahat ng ginagawa namin. Yes. At uh, ayaw ko ding ayaw ko rin palampasin yung uh, mga cell group members doon sa mga luma <laughs> tsaka doon sa mga naidagdag sa ano sa sa swag, sa single swag or God. Yung kasi yung cell group uh, na hawak ko. So, napaka-significant din ng uh, naging part, naging napaka-significant din ng naging role nila. Hindi dahil sometimes they became the challenges. <laughs> Ganon. Pero talagang hindi magiging flavorful yung 2023 ko without them. So, um, through them, na-develop yung Uh, prayer life ko. Kasi, through, alam nyo yun, pag may mga taong ibinigay si Lord under your care, parang um, yung accountability nandoon, doon walang pala talaga mararamdaman. Para akong nagka- nagkaroon ng mga anak. Yung parang ganun, na you, it, it, they develop my prayer life na pinagpipray mo sila, their health, parang ganun. 
I I only have a day of like praying for my cell group uh, members like one by one talaga tinataas ko sila sa Panginoon sa panalangin pero uh, wala yata ang araw na hindi ko sa pinapray so parang naging significant yung naging role nila sa pagde-develop ng prayer life ko and also yung mga facilitators namin sa training sa isang mission training na uh, in-start ko ng mid-year at uh, natapos ng December ng 2023, yung mga facilitators na nag-encourage sa akin na keep on praying for your uh, relatives, for your friends. Yung parang uh, they reminded me that as long as you are doing the mission of God, the promise of the Holy Spirit being with you uh, will always be there. Alam niyo ba na yung, yung promise na yun na sinabi ni God na I will always be with you till the end of age. It's not for everyone. It's only for those who are doing the Great Commission. So, yun, sila yung mga taong yun. Siguro, kung itatanong mo ito sa sarili mo, yung mga tao na naging significant blessing sa'yo sa taon na yun, is may mga taong magpapop sa, ano, sip mo, sa isip mo. Pero, um, I want you also to think of the people that are present in your everyday life. Like, I think naging may role na ginampanan din sila sa, na naging blessing din, alam mo yun, sa 2023 mo. So, just take your time to pause and just like, uh, think of all the people that God has put sa buhay mo ng 2023. May naniniwala ako na maraming mga bagong tao na dumating. And God has put them for a purpose. And I do believe that it's for your good. So, take your time na isipin kung, ha, sit ganito. Ano ba yung blessing? Parang ganon. Parang napaka-difficult niyang tao. Ah, developing patience ko. Ano yung mga, mga ganon? So, yeah. This question is only will show us na hindi tayo parang uh, low medicine island, aron ganon, or uh, walang uh, self-made man or woman. It is always parang meron tao na ka-influence sa'yo, or meron tao na ginawa, ginamit ang Diyos to uh, develop yourself, mula ganon. So, kaya ayun, salamat sa mga tao yung pull, di ba? In turn on, so, kung merong mga tao na parang nag-shape din, in fact, it will also help you this coming, this 2024, to be very intentional in becoming a blessing then sa mga tao na, alam mo yun, so that in turn naman, kapag sila yung nag-reflect, you, you somehow became a significant blessing then sa kanila. Na magiging intentional ka in this coming year, no? Yes. Uh, ganun. So yun, na-excite ako tuloy. <laughs> Nakaka-excite. Okay. So yun, uh, on to sa third question naman natin, ito naman ang point ko, sabi niya, anong mga small wins ang nagbigay ng joy sa'yo this year? So, bakit sabi namin small wins? Bakit hindi yung mga big wins? Kasi, alam niyo ba, yung mga small wins natin is hindi naman, hindi naman nyo, hindi, hindi nyo naman nasi-celebrate. Masyado. Di ba? Paminsan dumadaan lang siya. At hindi na nyo, hindi na kayo nagdudwell na, ah, it was a good experience, parang gano'n, hindi nyo na, it's in the savor. Ano yun? Savor sa Tagalog? Yung, uh, tinanam. Tinanam na, yun. Tinanam na, yung experience na yun. Na, mga small wins natin. And, no? Ayun, know, pag negative nangyari, ah, hindi pa tayo makatulog, iniisip natin, pero pag positive ang nangyayari, pag minsan, Alam pas mga isang oras na yung nagla-last, yung uh, joy doon, di ba? Mm. So, yung mga small wins, siguro isa sa small wins ng Christian Expat is itong podcast. At ay, yung parents namin, yeah, <laughs> isa siguro sa small wins yun. Na nakasama namin ng Christmas and New Year. New Year. So, yun. It's a it's, uh, parang favor ni Lord. Naalala ko lang. Kasi kung Siguro kung alam lang to ng mga Israelites, um, pamuntra siya ng ano eh, ng, ano, ng, 
ungrateful heart, mm-hmm. it will keep you from having an ungrateful heart. It will keep you from complaining. Kasi parang ang iniisip ng mga Israelites noong time na yon is aalisin sila ni Lord sa from slavery, tas dadanhin sila sa promised land. Pero alam niya yon kung siguro every step na ganito, oo, oh, parang celebrate natin yung pagkahapart ng Red Sea. Yung parang ganun is if you're if you if your mind is filled with the celebration of these small wins, is kung ano man yung mga hindi yung parang every step na lang makikita mo na lang is puro problema. Yung parang ganun siguro it it could have prevented them from having ano nga yun, every, ano na lang, puro na lang sa na-complain, pero kung siguro isa-celebrate nila yung, yung ah, nabigyan tayo ng tubig, ah, meron tayong mana, meron tayong pagkain, ah, yung chinilis natin, hindi na pupudpud. Alam nga yung, yung mga ganong mga small wins, hindi yung, yung every hakbang nila, complain, mm. sana, gawin natin, pero matuto tayo din, no, to from them. At saka dito sa question na ito, na every step natin, celebrate, parang every step natin, Be thankful, parang ganun. Tayo kasing mga tao, alam ba, ako, actually, nung hindi ko to alam, itong celebrating small wins, ako, alam ba, mayroon akong pangarap, tapos yung pangarap ko talaga, syempre, malaki, kasi nga, we have a big God. Though we don't have anything against dreaming big, kasi talaga nag-encourage yun kami na mag-dream tayo ng malaki. So, eto ako, tas eto yung present ko, eto yung big dream ko, tapos, syempre, hindi ka naman tatanon from there. Meron kang mga small steps na gagawin. At syempre, sa tingin, parang mas ma-enjoy mo yung journey, mas magiging grateful ka. At sa tingin ko, mas lalaki yung puso mo ng pasasalamat. Dahil sa pasasalamat, kung every step na ganito, ha, ah, I'm one step closer to my dreams. Another step, another small win, small win, parang ganang. Kasi naniniwala ako na yung dream na yun, excuse me, kasi naniniwala ako na yung dream na yun, yung goal na yun, hindi siya yung parang isang malaking goal lang siya na nandito ka, tas tatalon ka doon. Naniniwala ako that it is a compounded ng mga wins mo na pinagsama-sama, na palaki ng palaki at palapit ka na ng palapit doon sa, ano mo, doon sa big goal mo. Parang, parang for us, yung goal namin talaga, big dream namin for the growing grace, ito nga, ito nga ang ano namin is um, maging kagaya siya ng ibang mga US-based na mga ganong stores, di ba? Mga online stores. Hindi lang, hindi lang mga shirts, hindi lang mga ganito, hoodie, hindi lang mga mugs, hindi lang mga pens yung pwede namin i-offer sa mga tao. Pero uh, we also desire na makapagbigay kami ng mga, makapag-release kami ng mga Bibles, sa mga journals, sa mga uh, study guides, mga ganon. Yes. So, yun yung parang malaki namin ano, it's, magsiselebrate ka lang ba kapag nandun ka na? Hindi. That's why we are really enjoying itong journey namin. Kasi, Oh, may design na tayo. Oh, nakapag-release na tayo ng first shirt natin. Oh, may next colors ng shirt tayo. Oh, may mug tayo. We celebrate every win. And when we say we celebrate, is celebrate mo talaga. Like, bili ka ng chai. Bili ka yung... Yeah. Alam mo yun, yung do something na special. Hindi naman namin sila sabing do something that is expensive. Do something that is special na parang habang iniinom mo tong... Uh, China to, how we need to itong kaping ito is you you have this small win in your small win in your mind and na, na grabe talaga yung nagawa din ito ng question na to sa atin no? yung celebrating uh, small wins din and if you haven't done this yet mm, now is your opportunity na tanungin kung ano yung mga small wins baka kasi na overlook mo sila Baka kasi nandinglet mo sila, hindi mo sila napapansin. Now is your time to think of the small wins na nagbigay sa'yo ng joy this year. Di ba? Na, and list them down. And if you haven't uh, had the chance to celebrate them, say, tara, celebrate natin. <laughs> Tra, celebration. Tra, celebration. Tra, celebration. Chat nyo kami. And this nyo. Celebrate natin yung mga wins online celebration. Online celebration. At pwede niyong i-share sa amin kung ano yung mga smemlins na gusto niyong i-celebrate. Para pati kami is makapag-praise din sa ating Panginoon na nagbigay sa atin ng mga small wins. Grabe no, kung seseryosohin mong sagutin itong tatlong questions na ito, is hindi ko ma-imagine yung gratitude, yung overflowing joy and gratitude na nararamdaman mo after. 
And so this is actually the application or the challenge for you. Uh, we have this discipline as it is having them in our ginagawanamin. It's journaling. So using those um, questions, questions, we really encourage you to write it on a, a notebook. Ayan. Kasi iba, iba talaga pag uh, iba yung iniisip mo lang sila. Tapos iba, iba din yung pwede rin sulat. Sulat. At pwede rin naman yung mga like, digital ano, journal. As long na you really put them out of your mind. Yes. Put them into words. Put them into words. Words. Kasi iba yung reflect, iba talaga yung dating na, na, na i-process mo sila at nabigyan mo sila ng mga words, no? Na i-turn mo sila into words. And that one, we really encourage you to take, to take time. Take time before you actually set your goals or New Year's resolution. Kung wala ka pang journal, now is your time, no? Get a journal. Hindi man, hindi man kailangang maganda. Uh, oh. Ako nga, dumating ako sa panahon na naubusan ako ng journal at pandemic noon. Gusto ko lang i-share bago tayo magtapos. Pandemic noon. Tapos, uh, hindi kami makalabas, makabili ng, ano, ng notebook. As in, naghalongkat kami ng mga lumang notebook ng mga green school kong pamangkin. Isipin nyo, and uh, get a pen. Mm-hmm. Siguro naman, may ball pen ka dyan. Pencil, di ba? O yung mga digital uh, journal. That would be the challenge na gusto namin iwan sa inyo. Huwag nyo lang ano, parang every time na sabihin namin itong question na to, ha, may mga naisip ka. No, we challenge you to put them in two words. Bago ka gumawa ng mga goals mo. Kasi parang it would give you a different perspective. Like parang magsusuot ka ng ibang salamin while doing your 2020, 2024 goals. Sa tingin ko, napakaganda ng mga goals na uh, kakaiba. Magiging iba ang dating ng mga goals na uh, isiset mo for 2024 if you would start with a grateful with a grateful heart. Yes. So, that's it. Thank you again for joining us for uh, this on this episode. And sobrang thankful kami. Ka, isa si, sa, sa, sa question number two siguro, isa kayo sa mga tao. Hindi siguro. Isa talaga, isa talaga kayo. <laughs> sa mga noong significant blessings. Yes. And uh, thank you for all your support and salamat. If this episode ay magbigay sa inyo ng value, Please, please, please make sure to leave us a review para madami pa kaming ma-reach, marami pa tayong ma-reach ng mga tao, ng mga kapatid natin sa pananampalataya. So, thank you so much uh, for joining us this 2023. At dito, dito naman sa 2024, samahan nyo pa rin kami. Tayo pa rin naman, kakasama. Yes, samahan nyo pa rin kami sa journey na ito. So, this has been our very first episode for the year 2024 here in the Christian Expats Podcast. We believe that every land we step on is, is a mission field. Welcome to the Christian Expats Podcast. Podcast. <laughs> 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 Oh, yeah.